हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून वेलकम इन द परफेक्ट पेजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल टुडे माय टॉपिक इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज इज आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज आर कंटाजियस डिजीज आर ट्रांसमिसिबल डिजीज दैट स्प्रेड directly or indirectly from one person to another person or person or from animal to person means communicable disease एक ऐसी disease होती है जो एक person से दूसरे person में transmit होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में spread होती है वो communicable disease होती है pathogens such as viruses bacteria fungi parasites काज these disease इस disease को काज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स हैं पैथोजेंस हैं वो वायरस हैं बैक्टीरिया हैं फंगाई हैं पैरासाइट्स हैं ये सारी चीज़ें हैं देन मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज की अगर हम बात करें तो जो इंडिया में मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे आजकल कोविड चल रहा है कोविड नाइन्टीन डिजीज कोरोना डिजी वायरस जो है ये बहुत कम्युनिकेबल डिजीज है ऐसे टिटेनस रेबीज कोलेरा इंटरिक फीवर एमिबियासिस एनकाइलोस्टोमियासिस एंड एस्केरियासिस इन्फेक्टिव हिफेटाइटिस ट्यूबर क्लोसिस डिपथीरिया होपिंग कफ मिजल्स देन इन्फ्लुएंजा फाइलेरियासिस आर्थोपोड बार्न वायरस इन्फेक्शन लेप्रोसी पोलियो मलेरिया डेंगू ट्राइकोमा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जैसे एड्स हिपेटाइटिस एड्स का प्रोफॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसके बीच तो ये सारी डिजीजेज जो हैं आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं अब कैसे ट्रांसमिट होती हैं हम देखते हैं आगे मूड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है प्लस देखिए इधर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है तो उसमें सबसे पहले डायरेक्ट मेथड है दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि डायरेक्टली अगर आप कांटेक्ट में किसी के आ रहे हैं उससे जो डिजीज स्प्रेड हो रही है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होगा ड्रॉपलेट स्प्रेड मीन्स जैसे मान लीजिए हमने मान लो हमें कामन कोल्ड है हमने क्या किया स्नीजिंग किया तो हमारे जो ड्रॉपलेट निकले वो एयर में आए एयर से ट्रांसमिट हुए तो ड्रॉपलेट इस पर से हो सकता है देन इनडायरेक्ट मीन्स एयर बारन डिजीज ऐसी डिजीज जो एयर से एयर बारन डिजीज हैं मीन्स मान लीजिए अभी हमने एग्जाम्पल है स्नीजिंग का स्नीजिंग जो हमने किया तो एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो कॉमन कोल्ड के वायरस हैं वो इन्वायरमेंट में आ गए इन्वायरमेंट से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले गए एयर के थ्रू देन व्हीकल्स बारन डिजीज व्हीकल्स मीन्स होता है व्हीकल्स व्हीकल्स में आते हैं आपके जैसे वाटर है एयर है सॉयल है इससे जो डिजीज का ट्रांसमिशन होता है वो व्हीकल बारन डिजीज होती हैं डिजीज का ट्रांसमिशन होता है ऐसे ये जो हैं एयर है वाटर है सॉयल है ये ट्रांसमिट करती हैं देन वैक्टन बार डिजीज जैसे कि आपके पैरासाइट्स की जो डिजीज जैसे प्लाज्मोडियम है प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ है बट इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो फीमेल एनाफ्लीज से होता है मीन्स मॉस्किटो से होता है ये वैक्टर से होते हैं वैक्टर दो टाइप के होते हैं एक होते हैं मकैनिकल वैक्टर एक होते हैं बायोलॉजिकल वैक्टर मकैनिकल वैक्टर में जो आपके ये सारी चीज़ें आती हैं जैसे आपका सॉयल हो गया फीसेस हो गए ये सारी मकैनिकल वैक्टर में आते हैं बायोलॉजिकल वैक्टर में जैसे आपके मॉस्किटो हो गए या आर्थोपोर्ट्स हो गए ये सारे आपके मकैनिकल वैक्टर वो सारी बायोलॉजिकल वैक्टर्स में आते हैं जैसे डेंगू है अब डेंगू वायरस से डिजीज वायरस की डिजीज है बट ये मीन्स मॉस्किटो से होती है तो ऐसे ये सारी डिजीज हैं डिजीज ये मोड्स है जिसके द्वारा कम्युनिकेबल डिजीज का ट्रांसमिशन होता है ओके देन हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आल्सो नोन एज क्रॉनिक डिजीज आर नॉट पास्ट फ्राम पर्सन टू पर्सन मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन इनका नहीं होता है और ये लॉन्ग ड्यूरेशन की डिजीज होती है इनका स्लो प्रोग्रेशन होता है देन अगर इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के तो कॉम्प्लेक्स इनकी जो इटियोलॉजी होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है इनके लिए मल्टीपल रिस्पेक्टर्स होते हैं लॉन्ग लेटेंसी पीरियड इनका होता है और ये नॉन कंटाजियस होती हैं मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन इनका होता नहीं है प्रोलॉन्ग कोर्स ऑफ इलनेस ये लंबे टाइम के लिए होती हैं ड्यूरेशन इनका लॉन्ग होता है फंक्शनल इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी इनकी वजह से फंक्शनल डिसे इम्पेयरमेंट हो सकता है डिसेबिलिटी हो सकती है इनक्यूरेबिलिटी मीन्स इनको ट्रीट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इंसीडियस अनसेट इंसीडियस अनसेट का मतलब होता है ये इसलिए मतलब इनक्यूरेबिलिटी इनमें आ जाती है इनक्यूरेबल हो जाती है क्योंकि इंसीडियस अनसेट होता है मीन्स एक्यूट कंडीशन में इनके सिम्टम्स जो होते हैं हमें पता नहीं चलते एक्यूट कंडीशन में जब पता नहीं चलते हैं इस वजह से हम इन्हें ट्रीट नहीं कर पाते जो क्रॉनिक 
कंडीशन में आ जाती हैं तो फिर ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है इनक्योरेबल हो जाती हैं तो इसी को हम बोलते हैं इंसीडियस अनसेट देन अगर मोस्ट कॉमन नॉन कम्युनिकोरेबल डिजीज की बात करें तो जैसे कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है कोरोनरी हार्ट डिजीज स्ट्रोक हाइपर बहुत सारी डिजीज हैं एथ्रोस्कुलोसिस देन कैंसर क्रॉनिक लंग डिजीज में सी ओ पी डी आपका है क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पलमोनो डिजीज और ट्यूबर क्लोस ये सारी डिजीज हैं ट्यूबर क्लोसिस तो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है देन क्रॉनिक लंग डिजीज देन डायबिटीज देन क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक एल्जाइमर जो आपके हैं डायमेंसिया हैं ये क्या है आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल्स हैं लाइक आर्थराइटिस मस्कुलो स्कल्टन जो डिजीज हैं ये आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इसमें हमने कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है आप आप इसे देखिएगा और आपको अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो देखने के बाद ये जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा थैंक यू थैंक यू सो मच